In questa lezione utilizzo una conferenza di Neville Goddard che fa parte di un ciclo di conferenze che abbiamo raccolto in un volume audio e ebook che si chiama Tutto è possibile, 5 lezioni sulla creazione magica della realtà perché quando ho tradotto questa conferenza mi sono imbattuto in questa frase e ho detto, e eh vabbè, come sapete no? quando dici, e eh vabbè, come non so, un punto di Federer, tu dici, e eh vabbè, troviamo veramente una lezione, troviamo un insegnamento di una grandezza impressionante. Ti leggo il passaggio in cui è contenuta questa frase che propone diversi argomenti che già conosciamo, così anche un utile ripasso e poi mi soffermo su quella frase. E eh, vabbè. Assumere la sensazione di soddisfazione significa chiamare in causa condizioni che rispecchieranno la soddisfazione. E questo lo conosciamo bene. Sensazione, portare qui ciò che non è, ciò che sarà e che già è qui nell'immaginazione, nella mente, che è il non soltanto il laboratorio ma la causa di ogni effetto reale. Ecco la frase. I segni seguono, non precedono. I segni seguono, non precedono. Usatelo come mantra. I segni seguono, non precedono. 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 Ipnotizzatevi con questa frase, perché i segni seguono, non precedono. Sentite la potenza? Non c'è bisogno di dire altro in realtà. Spiega lo stesso Goddard. La prova che dimostrerà che tu sei ciò che vuoi essere Seguirà la tua coscienza di essere, non la precederà. Non la precederà. Tradotto in senso molto pratico, non pensate di avere segni prima che realizzerete ciò che state creando con la vostra immaginazione. Non avrete mai segni prima, non li avrete mai, non li avrete mai. Ripetiamolo? Mai! Mai, mai, non li avrete mai. Questo dovrebbe togliervi completamente qualunque problema. Ma i segni li vedete dopo, i segni li vedrete dopo e li vedete dopo. E sono qui quello che avete fatto? Avete realizzato qualcosa nella vostra vita? Avete comprato una casa? Anche le piccole cose che come ben sappiamo, sono il frutto della capacità di creazione inconscia, inconsapevole. Pensate quanti segni arriveranno dopo che avrete preso in mano le redini della creazione della vostra realtà. I segni seguono. Com'era Area 51 Publishing? Com'è? I segni seguono, non precedono. Questo, e prendo un altro testo che non è di Goddard, è questo passaggio che è di Goddard, io penso che sia esplicitamente una citazione o un'allusione a San Paolo, ma è esattamente la modernizzazione della frase di San Paolo in lettera agli ebrei, capitolo 11, la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova delle cose che non si vedono. È una lettera apocrifa, si sa, non è di San Paolo, anche se è attribuita a San Paolo, ma non importa, anzi meglio, perché condensa perfettamente la lezione, la conoscenza, il sapere, la fede, la certezza di San Paolo, che dice esattamente questo. E ora vi leggo non dalla lettera agli ebrei, ma dalla lettera ai romani, capitolo 4, quanto dice San Paolo. Ascoltatelo alla luce di ciò che dice Goddard. Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? 
Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo ha che di glorificarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato con giustizia, come giustizia. Questo è uno dei temi portanti di tutta la filosofia, la metafisica di San Paolo. È la fede che giustifica le opere. Non le opere sono il riconoscimento del proprio valore. Noi non realizziamo noi stessi attraverso le opere, ma attraverso la fede. E le opere sono la giustizia che ci viene data per la nostra fede, non per la creazione delle opere. Noi non siamo glorificati per le nostre opere, non c'è giustificazione del nostro valore di fede dalle opere. Ma le opere sono l'effetto della fede. È nell'invisibile la porta del visibile. Ed è la fede che rinnova il successo, detto in soldoni. E eh, lo dice San Paolo, è la fede che rinnova le nostre opere. Se io mi fermo alle opere posso gloriarmi. Dire, guardate quanto sono figo, eh? Eh, sono bravo, eh? Guardate cosa ho fatto, eh? Ma io sono un credente, eh? Grazie a Dio, pat pat, ottimo lavoro, stai con me. Adesso però fammi fare un giro da solo perché insomma diciamo che mi sono anche un po' rotto di seguire sempre sti precetti e qui puff, scompare il tutto. Le opere sono l'effetto della fede, dice ancora San Paolo, la questione geniale di che cosa mi mostra che faccio parte del popolo di Dio che ho fede, cosa mi dimostra che ho fede. La circoncisione era, diciamo, il marchio di distinzione da parte della fede ebraica, da parte di Dio stesso, da Abramo in giù, e poi a Mosè con il popolo intero. Ma quindi Abramo è diverso dagli altri? È glorificato da Dio perché è circonciso? Orbene, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso. Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non certo dopo la circoncisione, ma prima. Infatti egli ricevette il segno della circoncisione, il segno segue, non precede, il segno segue, non precede mai, i segni seguono, non precedono. San Paolo lo dice esplicitamente, il segno della circoncisione, cioè il marchio della fede, diciamo così, arriva dopo. Non è che prima Abramo viene circonciso e poi dice, oh, allora ho fede. No, Abramo ascolta la parola, segue l'invisibile, lo ripeterò sempre citando San Paolo, e non sa neanche dove deve andare. Pensate che fede, questa sì che smuove davvero le montagne. Non infatti in virtù della legge, questo è un altro aspetto, fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede, poiché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e nulla la promessa. Non è la legge, non è neppure, forse qui sta alludendo anche a questo, non è neppure seguire esteriormente i dieci comandamenti, la legge spirituale, che mi fa uomo di Dio, che mi fa colui che crea, è la fede. Non è seguire le tecniche, ah ma non viene, non funziona, ma perché non sono le tecniche che creano, è la fede nell'invisibile come causa del visibile. Eredi quindi si diventa per fede, eredi, l'eredità è qualcosa di materiale, di tangibile, è il segno che segue e non precede. Perciò 
tutto questo è accaduto ad Abramo e alla sua discendenza. Egli ebbe fede, sperando contro ogni speranza. Sentite che potenza pratica che ha San Paolo qua. E così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Noi costruiamo nell'invisibile, questo ci è stato detto, secondo Goddard. Vogliamo quello e quella è la parola della nostra coscienza, che è tutto il mondo, che è tutta la realtà. Gli era stato detto così, ma non lo sappiamo se sarà così. Dammi un segno, dammi un segno, peraltro Dio i segni gli dà, li dà. Ma la coscienza non li dà. I segni seguono, arrivano dopo. Sentite che bellezza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa cento anni e morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio. Sentite, i segni precedono, non c'era nessun segno esterno che avrebbe potuto mai neppure realizzare quello che ha realizzato. Eppure è rimasto, ha persistito nella fede ed è, ad ha realizzato, ha realizzato ciò che gli è stato accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, per tutti noi, perché non è Abramo, in quanto Abramo che è glorificato. Tutti noi con questo sistema, seguendo questa stessa legge, questa stessa legge, la legge della manifestazione, realizzeremo. Ma sentite qui, Abramo, i segni esterni, i segni esterni prima, no, anzi i segni esterni erano l'opposto, l'opposto di quello che sarebbe stato, di quello che sarebbe stato. Se io dovessi parlare per la mia esperienza direi la stessa cosa, quali erano i segni prima di Area 51 Publici? Vi vorrei portare con me nel 2010, nel 2011, sentire cosa dicevano, sentire quante chance c'erano, quante possibilità. Vi inviterei a leggere quel libro orribile che si chiama La Coda Lunga, che è La Coda Lunga, che parla dell'economia digitale, in cui sostanzialmente diceva chi produce contenuti è fottuto, è spacciato, soltanto i grandi aggregatori guadagneranno. Per fede nell'invisibile e in Dio, ma questo fa, non fa parte di Goddard, per fede, persistendo nell'invisibile, i segni sono arrivati dopo. La realtà di Area 51 Publishing è dopo è nella mente, nell'invisibile, che si crea ogni visibile. Ma non potete avere segni esterni prima, toglietevelo dalla testa, che vi siano certezze prima. L'unica certezza, e come ben sapete Goddard in questo è radicale, e io lo seguo completamente, l'unica certezza è nella vostra coscienza, nel lavoro su voi stessi. Non chiedete aiuto a nessun altro, lavorate solo su voi stessi. Tutto ciò che la mente dell'uomo può immaginare, l'uomo può realizzarlo. Tutti gli stati oggettivi visibili sono prima stati soggettivi, invisibili, e tu li hai resi visibili assumendo la sensazione della loro realtà. Il processo creativo è prima immaginare e poi credere allo stato immaginato e poi realizzare lo stato immaginato in cui si è creduto. Persistendo nel credere si crea. E si avrà il segno tangibile, si avranno i segni tangibili di tutto ciò che si è costruito nell'invisibile, nella mente. Perciò, ci dice Goddard, non devi fare altro che sempre immagina e aspettati il meglio.